ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാച്ചി എണ്ണയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെയധികം മുടിക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്നതും വള താരൻ പോകുന്നതും മുടി തഴച്ചു വളരാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക ഇത് എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഇതിന് ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് ആദ്യമായി ഞാൻ അര ലിറ്റർ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായി ഞാൻ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഏഴ് ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പറിച്ചപാട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തതായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറിവേപ്പില നമ്മുടെ മിക്കാളുടെയും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കറിവേപ്പില ഞാൻ കുറച്ച് ഈ കപ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തുളസി ഇലയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തുളസി ഇല ഇത്രയും തുളസി ഇല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈലാഞ്ചിലയാണ് മൈലാഞ്ചില ഞാൻ മൈലാഞ്ചിലയും ചെമ്പരത്തി പൂവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എണ്ണയാണിത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ മുഴുവനായും ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു വെക്കുക ഇനി എണ്ണ നന്നായി ചൂടാവുന്നതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മൈലാഞ്ചി ഇല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള തുളസി ഇല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റായി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെമ്പരത്തി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട ചേരുവകൾ നന്നായി എണ്ണയിലേക്ക് ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലോണം വയറ്റിക്കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചേർത്ത ചേരുവകൾ നന്നായി എണ്ണയിൽ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ചെമ്പരത്തിയും ലീവ്സും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായി ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഈ ചേരുവകളൊക്കെ എണ്ണയിൽ നന്നായി ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും എണ്ണയുടെ നിറത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കേസ് സ്റ്റവ് എപ്പോഴും ചെറിയ തീയിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മുടെ ചേരുവകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായി ഉണങ്ങി എണ്ണയിൽ ചേർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയുടെ നിറവും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ചട്ടി ഇറക്കി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറുവാനും എണ്ണ തണുക്കുവാനും വേണ്ടി അല്പസമയം നമുക്ക് കാത്തു നിൽക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എണ്ണയിലുള്ള ചേരുവകളുടെ വേസ്റ്റേജ് ഒരു കോരി ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഒരു അടച്ചുറപ്പുള്ള കുപ്പിയിലോ പാത്രത്തിലേക്കോ മാറ്റാം ദയവ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആരും ഉപയോഗിക്കരുത് 
ഒരു വൃത്തിയുള്ള കോട്ടന്റെ തുണിയോ ടവലോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് കുപ്പിയിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള എണ്ണ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണയിലുള്ള ചെറിയ അംശം മാലിന്യം പോലും നമുക്ക് ഫിൽട്ടറായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗശേഷം എപ്പോഴും അടച്ചു വെക്കുക ഒരു മാസമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയാണിത് സോ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക്